നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇൻ തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ എസ് ഓസിലേറ്റർ ഓക്കെ അപ്പം ഓസിലേറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഓക്കെ സോ ഓസിലേറ്റർ ഇസ് ആൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് വിച്ച് പ്രൊവൈഡ്സ് എ സി ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ വിത്തൌട്ട് എനി എക്സ്റ്റേണൽ എ സി ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഓക്കെ ഇതിനാണ് ഹൈലൈറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതായത് എ സി സിഗ്നൽ നമുക്കൊരു എ സി ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഇല്ലാതെ തന്നെ എനിക്കൊരു എ സി ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ നമ്മുടെ ഓസിലേറ്റർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതാണ് ബേസിക് ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് കൺവേർട്സ് ഡി സി പവർ ഫ്രം ദ സപ്ലൈ ഇൻ ടു എ സി പവർ ഇൻ ദ ലോഡ് ഓക്കെ അപ്പം ഇറ്റ് കൺവേർട്സ് ഡി സി പവർ ഫ്രം ദ സപ്ലൈ ഇൻ ടു എ സി പവർ ഇൻ ദ ലോഡ് ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ് ഓക്കെ നേരത്തെ ആംപ്ലിഫയർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ഇത് ഈ ഒരു ഈ ലൈൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്ലാസ് എ പവർ ആംപ്ലിഫയർ ക്ലാസ് എ ബി പവർ ആംപ്ലിഫയറും അതൊക്കെ പഠിച്ചപ്പോഴും നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഡി സി പവറിനെ അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് യൂസ്ഫുൾ എ സി പവർ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ശരിക്കും ഉള്ള ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ആൻഡ് ആംപ്ലിഫയർ ആൻഡ് ആൻ ഓസിലേറ്റർ അപ്പം ഏകദേശം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആംപ്ലിഫയർ പോലെ തന്നെയാണ് ഓസിലേറ്ററും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് നമ്മൾക്കൊരു എ സി ഇൻപുട്ട് സിഗ്നല് കൊടുക്കും നമുക്കൊരു ഡി സി പവർ ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് അതായത് ബയസിങ് ഒക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയറിലൊക്കെ നമ്മൾ ബയസിങ് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ വി സി സി എന്ന് പറയുന്ന ബാറ്ററി യൂസ് ചെയ്യും അല്ലേ അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഡി സി പവർ ഇൻപുട്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വീക്ക് എ സി ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു ആംപ്ലിഫൈഡ് എ സി ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ തരും അപ്പോൾ ഡി സി പവറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം പവറിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എ സിയിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷേ ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ ഈ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ കാണത്തില്ല ഓക്കെ വിത്തൌട്ട് ഹാവിങ് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ നമ്മുടെ ഈ ഡി സി പവർ ഇൻപുട്ടിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് യൂസ്ഫുൾ എ സി ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അതാണ് ബേസിക് ഡിഫറൻസ് ആംപ്ലിഫയറും ഓസിലേറ്ററും തമ്മിലുള്ള ബേസിക് ഡിഫറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം സെയിം തന്നെയാണ് വർക്കിംഗ് പക്ഷെ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് എ സി ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മുടെ ഓസിലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഓസിലേറ്ററായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ആകണം അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിൽ കാണാം പക്ഷെ ബേസിക്കായിട്ട് ഡിഫറൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓസിലേറ്റർ ഡസൻറ്റ് ഹാവ് എ സി ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഓക്കെ ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ സം കണ്ടീഷൻ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗിവ് എൻ എ സി ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ ഓക്കെ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് വഴിയെ പറയാം അപ്പം ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഇതാണ് It is an electronic device which provides AC output signal without any external AC input signal. It converts DC power from the supply into AC power in the load. Okay. Any? Okay. An amplifier is an energy converter that draws energy from a DC supply and converts it into AC. എ സി എനർജി അറ്റ് സിഗ്നൽ ഫ്രീക്വൻസി ദി എനർജി കൺവേർഷൻ പ്രോസസ്സ് ഇസ് ബീങ് കൺട്രോൾ ബൈ ദി ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഓക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതാണ് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഡി സി പവറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എനർജി എടുക്കും എന്നിട്ട് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യും നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നലിന് പക്ഷേ ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ ആൻ ഓസിലേറ്റർ ഡസൻറ്റ് റിക്വയർ എനി എക്സ്റ്റേണൽ സിഗ്നൽ ഐദർ ടു സ്റ്റാർട്ട് ഓർ മെയിൻറ്റെയിൻ ദി പ്രോസസ്സ് ഓഫ് എനർജി കൺവേർഷൻ അതായത് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ വേണ്ട നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് കേസിലും ഈ ഓസിലേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തും ഒന്നും നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള എ സി ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ വേണ്ട ആൻഡ് ദി എനർജി കൺവേർഷൻ പ്രോസസ്സ് ഇസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ ദി ഓസിലേറ്റർ സർക്യൂട്ട് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ എനർജി കൺവേർഷൻ ഇവിടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓസിലേറ്റർ സർക്യൂട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ കേസിൽ എനർജി കൺവേർഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലാണ് എ സി ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് എ സി ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പം എ സി ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഇല്ല അപ്പം ഈ കൺവേർഷൻ ഈ കൺവേർഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓസിലേറ്റർ സർക്യൂട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ
ഫീഡ്ബാക്ക് ഓസിലേറ്ററിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കാണ് നമ്മൾ ഓസിലേറ്റേഴ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ കാരണം ഓസിലേറ്ററായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മസ്റ്റാണ് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കത്തില്ല ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ള എലമെൻസ് യൂസ് ചെയ്താൽ അതിനെ നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓസിലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പം നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓസിലേറ്റേഴ്സ് യൂസ് നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇഫക്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പം നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ആകും നമ്മുടെ ഓം സ്ലോ വെച്ചിട്ട് വി ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ ഓക്കെ അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ പക്ഷെ ചില കേസിൽ കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം കറണ്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായത് വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം കറണ്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ ടണൽ ഡയോഡിൻ്റെ കേസിൽ ആ നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇഫക്റ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം രണ്ട് ടൈപ്പ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി പ്രിൻസിപ്പൾ ഇൻവോൾവ് ദ ഫീഡ്ബാക്ക് ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ഇറ്റ് യൂസസ് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് മെക്കാനിസം നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓസിലേറ്റേഴ്സ് യൂസ് നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇഫക്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് വേവ് ഫോം പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഓക്കെ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് വേവ് ഫോം ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇപ്പോൾ വേവ് ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈനസോയിഡിൽ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ നോൺ സൈനസോയിഡൽ ആകാം ഓക്കെ അപ്പം അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് സൈനസോയിഡൽ ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് റിലാക്സേഷൻ ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ഇപ്പോൾ പേര് പോലെ തന്നെ സൈനസോയിഡൽ ഓസിലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ജനറേറ്റ്സ് ഒള്ളി സൈനസോയിഡൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഓക്കെ റിലാക്സേഷൻ ഓസിലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ജനറേറ്റ്സ് എനി വേവ് ഫോം അതർ ദാൻ സൈനസോയിഡൽ വേവ് ഫോംസ് അതായത് നോൺ സൈനസോയിഡൽ വേവ് ഫോംസ് റിലാക്സേഷൻ ഓസിലേറ്റർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സൈനസോയിഡൽ ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് റിലാക്സേഷൻ ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് വേവ് ഫോം പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ഫീഡ്ബാക്ക് സർക്യൂട്ട് ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് സർക്യൂട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പോണൻസ് ഏതാണ് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് പറയാം ആർ സി ഓസിലേറ്റർ ആൻഡ് എൽ സി ഓസിലേറ്റർ ഓക്കെ പേര് പോലെ തന്നെ ആർ സി ആർ സി ഓസിലേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പം ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്കിൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സും കപ്പാസിറ്റേഴ്സും കാണും എൽ സി ഓസിലേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പം ഫീഡ്ബാക്ക് നെറ്റ്വർക്കിൽ ഇൻഡക്ടറും കപ്പാസിറ്ററും കാണും ഓക്കെ സോ ആർ സി ഓസിലേറ്റർ ഫീഡ്ബാക്ക് സർക്യൂട്ട് കണ്ടെയ്ൻസ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് എൽ സി ഓസിലേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പം ഫീഡ്ബാക്ക് സർക്യൂട്ട് കണ്ടെയ്ൻ ഇൻഡക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ ഇനി നാലാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നലിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പല ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അതായത് പല പേര് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഓസിലേറ്റർ അപ്പോൾ ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഓസിലേറ്റർ നമുക്കറിയാം ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിലുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നലാണ് തരുന്നത് ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഹേർട്സ് ടു ട്വൻറ്റി കിലോ ഹേർട്സ് ഓക്കെ അപ്പം ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഓസിലേറ്റർ പ്രൊഡ്യൂസ് വേവ് ഫോംസ് വിത്ത് ഫ്രീക്വൻസി ട്വൻറ്റി ഹേർട്സ് ടു ട്വൻറ്റി കിലോ ഹേർട്സ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഓസിലേറ്റർ അപ്പം റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഓസിലേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ട്വൻറ്റി കിലോ ഹേർട്സും ഓക്കെ ആൻഡ് ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി മെഗാ ഹേർട്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി കിലോ ഹേർട്സ് ടു തേർട്ടി മെഗാ ഹേർട്സ് ആണെങ്കിൽ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഓസിലേറ്റർ ഇനി അടുത്തത് തേർട്ടി മെഗാ ഹേർട്സ് ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ ഹേർട്സ് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഓസിലേറ്റർ ഓക്കെ വെരി ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഓസിലേറ്റർ ഇനി ഗ്രേറ്
ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നലായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓസിലേറ്റേഴ്സ് 